Bueno, con el doctor Alfonsín nos podemos reunir en cualquier momento. Quienes son los grandes oponentes son los que tienen la obligación de dar las soluciones cuando la situación se pone demasiado grave en cualquier país. Por la cantidad de cambios, por la ampliación de derechos y garantías y por la adhesión a los tratados internacionales, la reforma de 1994 es de las más trascendentes de nuestra historia. Es cierto que hay saldos y algunas desconfianzas. Pero aún así es innegable que acá en Santa Fe, hace 30 años, 305 dirigentes políticos de distintos partidos se reunieron para cambiar nuestro marco normativo, dejando algunas historias que recién hoy salen a la luz. Creo que es el espíritu del Pacto de Oliva. ¡Vaya a la calle! Pasen a la calle y ver cómo está la gente. No se van a poder coparticipar. Reviste una complejidad que debe ser analizada seriamente por todas las propuestas en esta convención. Señora convencional, me parece que basta mirar para ver que hay mayoría. Así como la reforma de la Constitución fue trascendente para la historia de nuestro país, también lo fue para la ciudad de Santa Fe. Por el peso histórico, por el impacto económico y también por lo que representaba tener estas personalidades caminando por la ciudad, que dejaron muchísimas historias que aún no se contaron. Una de ellas vinculadas al artículo más controversial, tal vez, de esta reforma, el de la reelección, que le permitió al por entonces presidente de la nación, Carlos Menem, ir por un nuevo mandato. Salían de acá el Paraninfo, la esplanada, y bajaban a nuestro restaurante. Coma en la Fontana Restaurante. En los últimos días de agosto, ya era una noche, era sobre mesa de la cena, ya entrada la madrugada, y creo que que era la votación de uno de los más importantes, no sé si el artículo 90, o el 90 y el 91 creo que era, la reelección y el periodo de mandato. Estaba medio trabado todo y estaban todos, iban, venían, se había cortado, cuarto intermedio, me acuerdo que era, y comían y venían y comían y venían, se reunían. Y en un momento el presidente, el presidente de la asamblea dice, les pedimos por favor... A todos, los, a todos los señores convencionales que están en el anexo de acá enfrente, si pueden venir a hacer quórum para iniciar la votación de los siguientes artículos que ellos... Se fueron todos corriendo. O sea, vos los veías ahí que salieron, dejaron la mesa como estaban, con el postre, con el café, con la bebida, con lo que tenían, salieron todos corriendo, quedaron todas las boletas abiertas ahí, se fueron todos corriendo enfrente y se subían la esplanada y en un momento los veíamos entrando por la televisión en el mismo orden que salieron así corriendo, entraban ahí al, al recinto y el, y el presidente que decía muchas gracias y dice por haber dejado el, el, el anexo de enfrente y volver a ser bueno. No tenemos que decirle solamente, hemos conseguido el núcleo básico de coincidencias, hemos conseguido esta gran conquista popular que es el núcleo básico de coincidencia. Eso no le mueve un pelo a nadie. Y no vuelvo, vuelvo a insistir, no es la demagogia de decir que la gente no se entusiasma por las instituciones. ¡Vayan a la calle! ¡Vayan a la calle y ver cómo está la gente! A ver si está emocionada la gente con lo que estamos haciendo acá. Entre las principales reformas de esta nueva constitución estuvo la creación de la figura del jefe de gabinete de ministros y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Temas que lógicamente encendieron el debate y las diferencias, pero en el que siempre pareció sobrevolar un ambiente de singular respeto. Yo siento que fui una testigo, ¿no? Una testigo, pero eh, ciertamente privilegiada que lo que yo percibía es que se, vivi se vivía un clima tan sano, de, de, tan democrático, 
no que pensaban todos iguales, ¿eh? había mucho debate, pero en un clima de respeto, de, de, de salud democrática, digamos. No sé, yo lo asocio también que aquí en la universidad tiene que ver con el espíritu universitario, o sea, pensar distinto no, no es nada extraño, es natural. Bueno, esto mismo lo vi en la convención, no sé, a lo mejor también un poco el clima universitario hace, pudo haber influido. No conocemos perfectamente qué es lo que ha de pasar en la Argentina, pero sí imaginamos un país al que queremos democrático, nos imaginamos la situación general de la Argentina. Entonces no estamos jugando acá confianzas o desconfianzas. Eso es disminuir la cuestión. Es como si se le dijera a un abogado que porque es amigo de la contraparte y tiene que firmar cualquier contrato, no pide garantía porque tiene confianza. No, señor. Es la responsabilidad lo que está en juego. Algunas de las modificaciones hechas en la Carta Magna están más presentes que otras. Nos familiarizamos con términos como balotage y decreto de necesidad y urgencia. Desde entonces, estas definiciones estuvieron más presentes que otras, instalándose según la situación o la conveniencia como una moda. En la globalización y la apertura económica eh, afianzó más esta, esta división de eh, poder adquisitivo y poder social en el sentido de no era lo mismo que usaba una persona eh, más cerca a la política que una persona más, eh, digamos, una, la clase trabajadora. Vienen de las influencias de la moda italiana eh, en el caso de los hombres, donde predominaba mucho el saco, el saco con una buena sastrería. Y en el caso de las mujeres, más que nada en la parte política, estaba esto también de... Eh, Igualarse al hombre en sentido de colores, nunca había un color como más predominante en sentido rosa, rojo, violeta, sino siempre iba a las gamas más grises y si resaltaban era muy poco, algo más tenue. También las hombreras daban este sentido de, poder, de poderío porque aunque no parezca, eh, la prenda habla como ya dije y el tema de, de, de armar algo tanto, tanto de estructura como son los hombros da un poco más de poder y en sentido da esa como igualdad entre las mujeres y los hombres. La moda de los 90, si bien más en la parte política, si bien era como bastante sobria, se empezó a romper un poco en sentido de los colores, la diversidad en sentido de las marcas, o sea, hay marcas que empezaron a explorar otra cosa. También es eh, el 94 y 95 fue cuando, eh, previo a, a, a la época de los 2000, donde la moda estaba sufriendo una serie de transformación en sentido a lo creativo, entonces ahí estaba esa como nueva exploración de, de, de la ropa, digamos, de la indumentaria. Ni se conviertan en torneos de oratoria cargados de retórica, pero desprovisto de contenido, darán a esta convención una calificada jerarquía y nos permitirá a los convencionales honrar y legitimar el mandato que el pueblo nos ha conferido. La jerarquía constitucional de los tratados internacionales imprimió una modernización esperada de esta reforma. Los derechos ambientales y la identidad de los pueblos originarios ocuparon la primera plana de los diarios. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Se pone la votación. Muy anormal el, fue la zona por todo lo que fue el tema de los constituyentes. Yo calculo que en ese tiempo los diarios se triplicaron la venta. Mucha gente de Buenos Aires, muchos políticos, mucho... Te puedo nombrar Jarolaski, te puedo nombrar mucho Cafiero, mucho, mucho. Y después era continuamente 10, 12 diarios por persona. En la ampliación de derechos y garantías que imprimió esta reforma, sobresalió el impulso en relación a los derechos de la mujer y las nuevas normas de coparticipación federal. Como así también marcaron a quienes le tocó comunicar lo que estaba pasando, ya sea periodistas, editoriales o fotógrafos. Es como que yo al ver 
esa foto que saqué hace 30 años me vuelva a meter en ese momento. Me sucedió, Erico, que al ver tantos negativos eh, me fue metiendo en esos momentos de foto, porque las, las cámaras no eran lo que son hoy. <ríe> eh, eran mucho más, más sencilla, pero a su vez mucho más aparatosa porque vos tenías que tener un socotroco de flash para iluminar la, el paraninfo. Nosotros eh, tenemos que pensar, eh, no sé, el paraninfo debe tener una capacidad con las gradas y todo, como de 400 personas, pero había en un solo estrado había 300, 300 convencion 305 convencionales constituyentes. Entonces, ¿qué pasaba? No había lente para captar toda esa inmensidad. O sea, yo, yo que soy un 4 de copa no tenía una óptica muy abarcativa. Hoy tiene un, para mí, eh, que pasé a ser testigo de, de ese instante, tiene un valor de la reputa madre. ¿Viste? Hablando mal y pronto. El clima en la ciudad. El aire que se respiraba, aunque te parezca mentira, fue un evento político institucional del cual probablemente un ciudadano de a pie, como dicen los españoles, no esté en condiciones de explicártelo. Nosotros mismos no estamos en condiciones de explicarlo, pero algo se respiraba distinto. Que asistimos a lo que yo creo debe haber sido el consenso más amplio logrado hasta el día de hoy en la democracia recuperada en el 83. Porque en ese recinto del Paraninfo se estuvieron todos los sectores representados, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. ¿Qué fue la convención? Yo te digo, fue una demostración de lo mejor que puede la política argentina. A mí me sigue resta cuando me quejo y, y me parece que nada hoy en día es rescatable, me, ese recuerdo me, me, me anima. ¿Sabes qué mostró también? A la mujer en la política. Hasta entonces, la política argentina tenía algunas figuras, pero que eran excepcionales del mundo femenino. Y mujeres que no pasaron desapercibidas. Le pregunté un día al doctor Alfonsín, con quien conversábamos seguido, porque se llamó pacto al pacto de Dios. O si no le molestaba que le llamaran pacto, porque la palabra pacto, nosotros los periodistas, la, la, la asociamos al conciliábulo, a, a, al acuerdo entre bambadinas. Y él me dijo, no, 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 yo adhiero a otra acepción de esa palabra. Y quiero que se llame pacto, porque pacto viene de paz. Y acá estamos demostrando en esta convención que la política puede hacer paz, puede darle paz a la sociedad con esto que es un pacto social. Porque lo que estamos haciendo es renovando el pacto de la sociedad con la letra de la Constitución. Estas historias ayudan a dimensionar lo que pasó en Santa Fe hace 30 años. Es cierto también que estas transformaciones para el sistema jurídico argentino tuvieron algunas consolidaciones, pero también tuvo algunas deudas. Lo que no se puede negar es el consenso, que logró unir, aún en la diferencia, a dirigentes políticos de distintos sectores. Y eso, para la historia argentina, no es poco.